知らない話題でも上手に合わせる対応力を鍛えてもらうため大好きなテーマで座談会をしてもらうがその中に1人だけ全くその内容を知らないメンバーが1時間前に予習しただけの知ったかメンバーは質問に答えながらバレずに座談会を乗り切ることができるのか今夜最初のテーマは「ハリー・ポッター」座談会メンバーはこちらの4人質問して推理をするのは田村4人はハリー・ポッター大好きですよねはい、はいねはい<笑>うん、怖いよねこれね<笑>じゃあまず最初の質問、はい、お願いしますもし自分がその作品の登場人物になるならどんな役がいいですかあーえっ、ーえーえーえー、むずいなこんなのはそうだねじゃあ行きましょうかなんだろうでも私なんか普段こんな感じなので結構なめられることが多いんですよ、うん、人からなめられる<笑>だから知性あふれるレイブンクロウ星には憧れがあるレイブンクロウ星なかなかだねえー、私は王道というか王道になっちゃうけどハーマイオニーですあもうあの位置に行きたいってことねいや私はもうエマワトソンさんがすごく好きで、可愛、まあね、い,いよね。まあ、あの知性ある感じで勇敢な感じと、うん、あとやっぱなんかロンとの関係。<笑>あれね。ハリーとくっつくのかと思いきやロンに行くからね。めっちゃ知ってる。<笑>これ大好きですからハリーと。<笑><笑>なんかそのちょっと恋愛要素とかも含めてハーマイオニー。なるほどなるほど。はいはいはい。山下さんがハーマイオニーになる私はロンになりたい。<笑>あなるほどね。ああそういうことキスしたい。何さん？キスしたい。キスしたい。誰？山下が言ったの。でもそうちょっと不器用だけどその可愛らしい部分が好きなので。ロンはいいよね、うん。なんかちょっと通ずるところが個人的にあって、うんうん、ロンがいい。そうね。いやあの映画の実写版の方は圧倒的ハリーがちっちゃい頃可愛いけどね大きくなってくるとロンがかっこよくなってくるんだよね。そうそうネビルもねネビルなんかいっちゃんかっこいい,い,い,やいやもう俺大好きだからさあ池田そうですね私はやっぱりクリザリンだろ<笑>本当はどこ私先生になりたいですそれでグリフィンドールに50点減点みたいなやりたいですあーあーなるほど先生になりたい、はい、割とみんなうまいね上手ですね知ったかは誰だ続いての質問はちょっとなんかいい感じでやってえー、何がいいかなめちゃくちゃうまいこのように大女優だよこのように<笑>あの舞台も面白いですからねあ、はい、あの見てないのまだ我々大使やらせてもらってるんですけど、えー、もう二回ぐらい見てますけどあれはもうすごいよねあすごいです<笑>もう舞台上で人が消えたり現れたりしますから決まりました<笑>うん、ええー、じゃあ一番好きなシーンを語り合ってくださいあ語り合う、はい、なるほどじゃあ、えー、一番好きなシーン、うん、えでも一番最初の賢者の石は、うん、やっぱなんかちょっと一番目だし、うん、やっぱみんなちっちゃいじゃないですか,、うん、かやっぱ映画でもねそう映画でもちっちゃいからその普段の掛け合いとかがやっぱ可愛いな確かになんか何気ないことでも可愛いよね、うん、あの電車でさ三人で座ってる、うん、お菓子食べてる、うん、あ<笑>ジャクミジンジとかカエルのチョコとか、うん、なんか寮生活とか憧れますよ、ね、憧れる憧れるなんかさあの三人でさ寮決まった時のさ喜び方めっちゃすごい怖いけどめっちゃ感じるなんか同じ寮でやったみたいな、うん、そういう喜びがなんかハーマイオニーとのこの関係みたいなそこでちょっとできるじゃないですか、うんそううん、あれが私はやっぱハーマイオニーとロンの,その2人の感じがすごい好きだからなんかロンがこう毒飲んじゃった時にその隣にハーマイオニーがいてこうなんか見守りながらそしたらなんかロンが名前をこう言うのなんかその時のなんかキュンが忘れられなくて私逆にちょっと後半になっちゃうんだけど。推しがセドリックなのね、うん、でセドリックがこの最後のさ優勝杯の時にハリーをかばってやられちゃうところがなんかその勇敢な姿にめちゃくちゃキュンときちゃって、うん、さあ終了でございます<笑>えむずいむずい<笑>なんだこの4人
さっきのクロミンみたいな人が一人もいない。そうだね。やっぱさっきわかりやすかったんだね。一番好きな魔法。そして最後の質問では好きな魔法をやってもらうと。リンガーディアムで美容さんは好きです。ああ。握手を。あーあー、エクステンドパトローナムです<笑>、はい、まあね、うん、ウーモス、はい、おーここでもほころびがないように大きなヒントにはならず、ね、これで全ての質問が終了田村の予想は山下さんですもう山下なんでなんかずっとロンとハーマイオの恋事情ばっかり喋ってて<笑><笑>さっき1時間前に調べて覚えたんじゃないかなってなるほどさあ日村さんいや俺は池田なんだよねほうほうあのー、あんまりミスはないんだけど一、うん、回だけ設楽さんが舞台の話をしだした時に、うんうん、池田以外は「はいはいはい」っていう感じだったけど池田だけ「そうなんですかみたいな<笑>あ舞台あるんですかみたいな顔をしたように俺には見えてなるほど気抜けないですね、うん、視線めっちゃ感じてましたそっちの池田はずっとマークしてたでもなるほど、うん、エイジェンプロー戦は果たしてハリー・ポッターを一度も見たことがない知ったかメンバーは誰なのか手を挙げてくださいどうぞはいうわーね、全然知らないですロンとハーマイオニーとハーリーしか知らないです<笑>ハーリーっちゃってる<笑>ハーリーですハーリー,ハー,リー,ー,ー全然わかんない見事だめちゃめちゃ見抜きました続いてのテーマは大ヒット映画君の名は神奈川はこの4人の中から全く知らないメンバーを見抜けるかさあそれでは最初の質問からお願いいたします4人で好きなシーンを飾り合ってください好きなシーンこれは座談会スタイルですね、はい、座談会スタイルでさあじゃあ行きますよ用意スタートえー、うわーえ全部すね選びきれない選びきれないえでも最初に言っていいやっぱり思ったあじゃあ,あ,あ,あ,あ<笑>あの好きすぎて誰が何を言ってるかよくわからないです<笑>どうしよう三葉<笑>がさ、うんね、これじゃわかんないよってちょっとなんかスッ、ね、と詰めてくるのがもう,そう,そう誰がいけってなるよねだから私は最後にすれ違って、うん、<笑>みたいになるところがわかるもうラストシーンですねあの階段のところでねそう,いいよそうでも一回さ、うん、すれ違うじゃんそうなんだよねそうなの練習で振り返る<笑>探してね。そうなん。まあもうみんな好きずすげえな。すごい溢れてたけど。すごいな連携ができてんだこれ。ちょっと溢れ出してる。ハイテンションないように次の質問で崩せるか。皆さんが思う君の名はの絵を描いてください。は？あ、フリップありますね後ろに。皆さんが思うじゃあ象徴的な君の名ははここだみたいなのとか。はい。ボケだったりとか。4人がイメージする君の名は絵の中にどんな違いが生まれるかちょっと見てほしいんだけどなみんなにここからじゃあはいこちらですちょっと絵がちょっと下手なんです入れ替わって何かがあった時に文字化けみたいなそう日記でやり取りしてたのそれがすごい印象的だったなっていう携帯ねはいじゃあ続いてはい私はじゃんなるほど、ね、これですやっぱり君の名はといえばそうです、ね、このピアマト彗星がやっぱ新海監督の映画は本当描写が風景描写がめちゃくちゃ綺麗ですごい街もそうなんですけど空が本当に綺麗ですごい大好きでこれを描きましたなるほどこれは確かにね向井はいじゃんもうこれも王道なんですけど大好きな二人が会うシーンです。会うっていうのは。手に書くね。うん、そう、手に書く前。うん、あの、一番有名な。パッケージ、ね、時の。あそこの縁でってこと。あ、そうです。はい、はい、はい。パッケージの。<笑>さあ、田村。<笑>はい、で、ちょっとわかりにくいかも。で、わかるかな。ああ、見たことある。あ、もう、もう、もう。だから。
あの縁のとこですよね,すねお互いに呼び合ってるのに姿が見えない,、はいはい,はいはい、で、すれ違った時にお互い合うっていういその瞬間がめちゃめちゃいいんですよ鳥肌立ちますよねそこで挿入歌が流れるのもベストタイミングすぎてそれでこのシーン、まあ、有名ですけどめちゃめちゃ最後の質問で神奈川は知った顔見破れるか自分の好きなシーンのポーズをしてくださいポーズポーズポーズポーズどうしますこれは一人一人ですかそれとも一緒に全員で全員、はい、一斉に一斉バッてこれ一番初動が大事だからね、はい、ここはね<笑>ポーズでしょ。好きなシーン。好きなシーンですもんね。三秒前からいきます。三二一、どうぞ。ダン。お<笑>お。初動はみんな緩みながら。ねやるね。やっぱり。じゃあ田村から聞きます。今度は逆から。はい、私さっきもちょっと話出ちゃったんですけど、はいはい、最後ら辺の階段で大人になった二人がすれ違って。なんか会ったことあるってなった時のミツがこうやって振り返って、はいはい、泣きながらちょっとこうやってやってる顔がめちゃめちゃ好きなの、はいはい、の顔です。はい、向かい。<笑>はい、組紐をこうやってやるシーンです。電車に向かって。はいはいはい。そこですね。さあリリアちゃんは、はい、私はこうやってこう入れ替わった二人が。鏡を向いて確認してあ,あいつみたいな言ってる結構最後のエモい感じも好きなんですけど最初の方のドタバタしてるのもあれいいよねあの入れ替わってお互いにお知り合ったりしてねそうなんですあーはーはーどう私は街の人避難させるためにお父さんに立ち向かう三葉の勇敢なしはいはいはいなるほどところですねはいはいあそこですかこれわかるいいね今わかんないこれこれ今のできた今のでちょっといけましたなるほど本当四人のポーズの中に失格の印はあったのかすべての質問から神奈川が導き出したのは田村真由ちゃんですあれおそうなんで理由は喋ってるのが全部同じ場面なんかこう手触れ合うところとか最後の場面のやつが多かったかなっていうのとやっぱ大津なところを言ってるからまえたんかなとは思いましたなるほど日村さんいや俺はリリアちゃんなんだけど、はいはい、あれ違うのかないや俺もなんか途中からだんだん田村が怪しく見えてくるんだけど、はいはいはい、でもいやなんかリリアちゃんが一番そういった意味でふわっとしてるなっていう言い方が聞こえてくるんだよねあ本当果たして君の名はを一度も見たことがないメンバーは手を挙げてくださいあえ、見てないの見てないなんで、えー、なんか、なんか出遅れちゃったら終わっちゃってそしたらなんかもう見るタイミングをあ、そうわかんなかったえ、見た方がいいよ<笑><笑>でもなんか、みんなの話と今回自分で調べて見てみようって思いました、うん、いや、そうだね<笑>見てなくてあんだけいけんだ、喋れんだ<笑>本当に天才だわいや、これみんなやっぱ結構すごいよ続いては、国民的大ヒット作品、鬼滅の刃今回は知ったかメンバーが複数存在する難易度アップバージョン井上は全ての知ったかを見抜けるか、ね、じゃあ2人かもしれないし3人かもしれないんだだからこれ4人全く知らない可能性あ<笑> 4人もあるんだ<笑>そう言ったらもう4人とも知らないように見えてくるんだよね知らない<笑>衝撃発言連発犯人は誰だ<笑>自身も鬼滅に詳しい井上最初の質問は好きなキャラクターを漢字一文字で表してください。え,え？好きなキャラクターを漢字一文字で表してください。好きなキャラクター4人は多くの鬼滅キャラの中から誰をどんな漢字一文字で表現するのかでもいいということなので。はい。じゃあ梅から。じゃん。男。違うの。えー、これは梅が男好きってことですか？で男ってあ、はいはい、なるほどなるほどそっちにします、ね、こっちにしますこっちこっちの男うずいさんあーが好きです女の人食べらしてる三人嫁がいますはいはいあーあー結構メイン級なの
そうですね柱って呼ばれるキャラクターなるほどねめっちゃかっこいいですはいなるほどさあ続いてじゃあ湯むきじゃんうん甘い甘いこれはこれは甘露寺さんうん甘露寺さん甘露寺さん甘露寺さん甘露寺さんカールいっぱい届きましたよ今日もそうなかたねカール帰りもらっててくださいねあの前お菓子のやったら明治さんカールいっぱい来て嬉しい全然関係ないんですけどはいごめんなさい甘露寺さん甘露寺さん甘露寺三つですさあ、スイはいはいはいはいもう私は善逸くんなんですけどすごい可愛らしくてちょっとおバカなところもなんか愛されるキャラクターだなと思いますうん、さあ、エンドはいじゃん見えるかな、はい、支える支える私、キャラクターで玉代さんっていう方が玉代さんね、はいはい、あの炭治郎たちの支えになるようなことをしてくださる方、はい、あの鬼の血とか集めて釣り作るというかねうの人ですよねはい、はいはい、優しくて好きです,しいですこの時点で俺はすごいなと思います最低二人いるのかだって知らないのになんか今ので結構わかったわ全然わかんないあ、そうなんだ<笑>知ったかは何人いるのか続いての質問はじゃあ、あなたが知ってる豆知識を教えてください。いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、勉強したらね、成果をちょっと見たいよね。鬼滅の刃、豆知識いきましょう、誰からいきましょうか。え、さくらさん。お、いい、じゃあ、遠藤、うん。遠藤から。え、私、それで言うと、豆知識っていう豆知識は知らないです。<笑>なるほどね。<笑>まあね、ざっくりファンだったら、いきなりそれ言う。ざっくりファンだったら、そんなの知らないっていうのはあるかも。何にも知らない。さあ、他の方は。でも私も、それで言うと、知らなくて。それで言うとって、あとなんだよ。そう。知らねえアニメを私全く今まで人生で見たことがなくて「私鬼滅の刃」が流行った時にそこでは載ってなかったんですけど最近ちょっと前らへんから見始めてそうなので深く豆知識を調べるみたいなところまでは行ってないですなるほど,なるほど豆知識ないないですね豆知識<笑>まずはこの質問はどう取るかだね今ねこれ私あの善逸の声優さんの下野さんと前にご一緒したことがあったお仕事でそれでなんかオーディション秘話みたいのでなんかその善逸のオーディションをするときにそのめっちゃ叫ぶじゃないですか善逸ってめっちゃ叫ぶじゃんわーとかギャーとか言うからなんかその叫び声をすごい何パターンも用意されてやったみたいな豆知識あ何パターンも声出した<笑>、はい、あなるほど、うん、さあ弓木は豆、まま、知識かどうかは豆知識かかどうわからないんですけど、ね、不安のふうにあのガイドの詩ガイ,ガイドのガイドの詩今こんなにはっきり聞いてるのに聞き取れないガイドあのガイドお亡くなりになるのガイでいいですどういらないガイガイガイなんすかガイに土をつけたんですかガイでいいですガイで何を言ってるのかなうさんいきますえっと、不安のふうに、うんえっとし,ね、しって書いて「川」って書いて「品、う、津、ん、川」って呼びますあ,あのー、いるんですよいるのキャラクターでいやいるのねそれが初めて聞いた時はびっくりしました<笑><笑>、はいうん、それ豆知識なんですかね<笑><笑>まあでもね、うん、豆知識って豆知識知らない発言が黒なのか浅い知識が黒なのか知ったかは一体誰だ品津川って呼びます最後の質問で井上は全員をあぶり出せるか。次回作が作られるとしたらどんな話になると想像しますか。いや難しいよ。ちょっと待って。大変だよ。まあ鬼滅って一応終わってますけども、はい、その次のってことですよ。はい。ほう、えー、これはむずい。好きとかよりもだよね。じゃあ奥からで。奥から。ええー、どういう話？遠藤から。あのー、アニメを。私も割と最近見始めたんですけど、うん、結構なんでしょう待ってるじゃないですか血とか、うん、グロいって言うんですか、うんうんうん、結構
グロい映像が多いなと思ったので私的にはもう少し柔らかなものが見たいなっていう気持ちもありました<笑>もっともっとね結構戦い戦いですからねうもうちょっとハートフルな部分が多いもので<笑>そうだハートフルはいわかりましたえむずいな続いて筒井悪側鬼側、うん、の物語と言いますかうこう悪側のもっと気持ちとかに視点を置いてディズニーとかでも悪の悪側のパレードとかねあるからそっち目線のも見てみたいです読み聞きましょうはい、えー、私もあやちゃんと一緒で、うん、悪側の世界を見てみたいですし、うん、鬼も鬼でなんかね、もうよ,よからぬことがあったりしたしな,なんかからぬことなんて言うんだろうなもう,もう、まあ、やむを得ない事情もあるだろうし、うんなんかね、そういうのを、ねね、もっともっと掘り下げてみんながハッピーになる世界を作ってほしいって思っちゃいなんだろうでも私は、うん、その一人一人の、うん。鬼側にも裏側のストーリーがあったりとかするじゃないですか。<笑>それもすごい好きなんですよ。だからでもそれはもう十分描かれてるそのキャラクターはそれぞれ、うん、で、まあ無惨倒したじゃないですか。うんうん、で炭治郎が鬼になりかけたじゃん。うん、炭治郎がじゃあ鬼になった世界線を見てみたいです。うん、で絵も好きなんでもっといろんなキャラクター見たいなっていうのがあります。以上ですね。さあ、井上見抜けたんでしょうか。これ、みんなも知らないの、誰が知らないかとい。ああ、そう。病気とか、誰か怪しいとかがあったわけ。もう、もう全部頑張って当てようとしてるんですけど、うん、どれも当てれてなくて。ああ、そうなんだ。<笑>さあ、この中に鬼滅を知らないのは何人いる。鬼滅好きの井上がたどり着いた答えは。何人だと思いました、まず。二人です。二人。じゃあ発表してください。ゆみきさんとあやめちゃんです。ほうほうほう。ゆみきさんはまず漢字一文字で書くときに、うん、甘いって書いたりとか、うん、割とストレートに行くイメージがあったのと、うん、あやめちゃんは一番最後の質問で、うん、鬼滅って鬼側のストーリーも書かれてるんですよ。はいはい、鬼は実はこういうことがあって<笑>で。<笑><笑><笑>そうなんだ。だって、ガ<笑>ガつくいのその顔は。<笑>まあまあまあ。そこで。ので、あれって思って。うんうん、さあ日村さん。いや俺三人。お、三人。<笑>その大量にいたと。<笑>いやまあもう梅以外全員。<笑>おおなるほど。いややっぱりあのー、何にも言わなかった時あったじゃないですか。まあ、波知識ないっていうのをやっぱあそこって。いきなり言うないなんて<笑>でも筒井はもうやっぱそれに乗っかってたと思うしねであとやっぱその悪側ってやつだよねなんか梅も怪しいんだけどねちょっとね梅があのなんか次回作はって言った時とか難しすぎるよっつって<笑><笑>だからガチギラ入った時あったんだよ<笑>果たして「鬼滅の刃」を見たことも読んだこともない知ったか野郎は誰なのかはい、えーどうどっちゃないラジ井上言ってた通りねあの鬼側のエピソードめちゃめちゃ描かれてるんですよ、えー、鬼滅ってあ,あそっかあの鬼のエピソードが結構描かれてるって言われた時ドキッとしましたやばいと思います<笑><笑>やっちゃった<笑><笑>あと遠藤なんか知らない中でも頑張ってたよねいや途中まで分かんなかった一番も見たことなくて<笑>よくよくでも言ったねでも違うんですだから調べても、うん興味がないから全然入ってこなかったので、うん、私は何も本当になんとかの呼吸とかも本当に分かんなかったのでとりあえず田村麻衣ちゃんにその善逸くんをまず好きになろうと思って善逸くんそうこれ食べたいっていう人と食質でおいしそうえ、うちご入ってるすごいすごいすごいパッパッとパリパリへミルフィーユ普通うまい美味しいですまだまだいちょっと言って食べていいんだっけこれ<笑>普通は食べていいんだっけね食べていいんだよ絶対食べちゃダメなやつが多いんだけど斎藤飛鳥卒業コンサートブルーレイ &DVD が発売決定
なんかなんだ止まんなかった<笑>木村も涙のラストステージ富里奈央ですじゃじゃん今から早押しクイズをやりたいと思います、えー、私より先に答えられなかった人はチャンネル登録をしてくださいいきます私の飼っているハムスターの名前は何でしょうボボちゃんですはい私が飼ったのでチャンネル登録よろしくお願いしますバイバーイ